，从今天起，我就再次投靠大当家了。请大当家好好爱护我。哎，好的。嘿嘿嘿。这样的衣服。我进入游戏了。聪明。从现在开始，你将作为蛤蟆寨的寨主。我现在要颁布给你第一个任务：留住寨子里的小伙伴们。这跟我有什么关系啊？对了，忘记告诉你了。如果任务完不成，可是会被我抹杀掉的。哼！我凭什么听你的？你这个坏女人，快放我出去！骂谁是坏女人呢？有话好好说。还没说话呢，你倒是让我有完成任务的机会啊！哎，我打个游戏怎么就真成寨主？再不加把劲儿，可真就要被抹杀了。小寨主，你可醒了嘞！军师，哎呀，你下山闯荡，不幸失足，已经昏迷一个多月了。我一直对你牵肠挂肚啊，许军师，还好你愿意留下，让我们洗去，把兄弟们都找回来吧。他找你个腿儿啊！哎，那你嘎着光活皮了，这玩意儿能卖不少钱嘞。军师，请留步，我还有话说。承蒙小寨主厚爱，可是山寨如今的样子，你也都看到了。触底是为了反弹，蹲下是为了跳得更高。咱们山寨一定可以重振起来，军师，请你相信我。实不相瞒，自从你接任以来，兄弟们吃过饱饭吗？你会用刀吗？在这险恶的世道，你能活下去吗？可是军师，我还想再试试。好，老朽这么多年等着的就是这句话。哼。嗯。完成任务还有奖励呢！哎哎哎！我现在哪儿？是不是在你身上？在你身上吗？你在这儿呀、啊！我们赶紧走吧。灵儿啊，咱们不走了。又不走了呀？嗯，我还说拿了这大斧头。打算下山卖了呢。斧头？哇，上来就送神兵，赶紧试试。这开局有点意思了。哎呦，兄弟
时候这桌怎么跟换了个人似的？哼，从今以后别叫我小寨主，叫我大当家。这么大阵仗，看来都是民脂民膏，这么过分？呃，我看看。大当家，这人也太多了，咱们换一波人少的吧。就他们了，走。那你们就是反派了。今天我三板斧，正好要替天行道。四姑娘，从今天起。我就是你的压寨夫人，我沧海林少许。哎呀，有人要攻打蛤蟆寨了！大当家，这人也太多了，咱们换一波人少的吧。就他们了，走。这次带着献给城主的大礼，咱们得多加小心。有我沧海林少许在，必保你平安。我这杆铁枪早已饥渴难耐，就等不长眼的撞在枪口上了。<笑>来者何人？尽管挡道。不知是哪个山寨的兄弟，敢挡我们黑石城城主的车？黑石城，糟了，今天是来找你们打打打打打！停一下，这附近哪有砍柴的地方？我们准备砍柴回去做饭呢。哎哎哎，大当家，黑石城杀人如麻。我不做，得罪他们，咱们山寨就完蛋了。我想问你玩，那我先回去了。哎呀，回来！你们俩果然是反派。今天我三板斧正好要劫富济贫，自不量力。我们家园二十人，你们区区两个人，我倒要看看你们两个到底有什么能耐。装。我们这儿还有十个人，拿下你们仍然是不在话下。上就进 CD， 早知道不乱回了。好，啊，这位兄弟果然是身手不凡呐！啊，如果是再斗下去的话，啊，那可能就是两败俱伤了。啊，既然是想接济百姓的话，我这有些许银两，如果二位不嫌弃的话，就先收下了。既然你们良心发现，好，那就暂且放你们一马。哎。就算我们蛤蟆大王放过你们，我玉面书生也不是那么好说话的。哎，你们所有人把盔甲给我脱了啊！大喊三声“蛤蟆大王万岁”，我就放了你们。是可杀不可辱，我沧海连少宇跟你拼了！跟你死定了！哎，大当家，哎，可恶，哪里跑？追！逃跑是没有用的，欢迎来到我们的世界。开局一座山。别废话，我现在该怎么办？这只能靠你自己想办法。不过你还有一次抽奖的机会，你要用吗？别玩我了，跟紧的。好吧。秦马，虎贼，拿命来！这、啊。好一个侠义少年，秦满对少侠十分敬佩，我愿追随您左右。原来武将的出场方式是这样的。恭喜大当家，不仅首战告捷，还收获一名武将啊！赶紧看看这里有啥财宝啊！
，苏姑娘，从今天起，我就在此投靠大当家了。请大当家好好爱护我。好的。醒醒吧，少年，收起你那肮脏的心思。新的任务已经出现，打动美人芳心，你不断使用任何强迫性的手段，让苏英的好感度提升到三十。这也叫任务吗？三十还不易如反掌啊！大当家，大当家，大事不好了！苏姑娘不听劝，执意要下山，你看这如何是好呀？灵儿莫慌，我这就去劝劝她。等着，这苏姑娘若是下山，怕是又要落入贼人手里了。我得展现诚意，劝她留下。苏姑娘，你想干什么？我，我告诉你，我可是落叶成四海商会会长的嫡女，只要你放了我，赎金自然不会少了。苏姑娘，我想要的不是钱。你，我原以为你是贪图钱财的歹人，没想到你居然下流。苏姑娘，你听我解释，我不是这样的人。那你是什么样的人？我其实不是山贼，也不是强盗。我们是一群自强不息、有抱负、有理想的人，简称“强者”。我之所以救苏姑娘上山，是不愿意让苏姑娘落入黑石城城主的虎口。我知道跟苏姑娘解释这么多也没用，那我就不打扰苏姑娘休息了。再见。嗯，你干嘛？大当家，老朽倒有一计，可以为你解忧啊！唉，如此这般，老朽牺牲一下自己的肉身，然后……既然如此，那就有劳军师。这位小娘子，我来了！你干什么你、啊？你我告诉你，别过来！你叫啊！大当家。大胆淫贼，敢碰大当家的女人！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来夜幕相关，何处是？青山残月，惹人愁。男儿何不带吴钩，收取关山五十州？明月当空，我以为只有我一个人有感而发，没想到，姑娘也。侯文才呀，虽然已经完全不打，但是还算押韵。大当家，你年纪尚轻，还不知道姑娘们在想什么。老朽还有一计，可以为你解忧啊。还有这么废物的属性！男儿何不带吴钩，收取关山五十州？人不怎么样，诗写的还不错。看来他并非歹人，眼下也只能暂时留在这里。哎，不好啦！大当家！哎呀，大当家！哎觉得打上门来了啊！一共有多少人？呃，可
看不清啊。山下密密麻麻的。远处的少爷爷可是用小地图观测敌军数量哦。居然有一千多人！什什什什什么？大大家好无理啊！你们有什么解决的办法吗？怕什么？跟他们拼了！对，该他们拼速度！咱们现在跑回来得及吗？咱们走吧！别怕！触发新任务：防守蛤蟆战十次，逃跑的话会被我抹杀的哟。什么？你又来？咱们寨的兄弟们，只能利用这个袋子了。我找到退敌的方法了。嗯。你们这群贼人，秦水落在你们手里，要杀要剐，心都准备。起来不要！走吧，休要后悔！大当家今日放人，岂不是放虎归山吗？怕什么？不就是一个手下败将吗？他敢回来报仇吗？哎呀，我以为他会有那么一丁点武者的尊严，没想到啊，夹着尾巴溜喽！无奈沧海林少雨，前来挑战。哎呀！有人要攻打蛤蟆寨了！哎呀！啊！慢他！呀！哦！太好了，果然有用啊！快快快，给他抹肩上药！哎呀，你太厉害了！啥意思？再喝一个！哎，来来来，啥时候也嚼嚼干啊！这种小喽啰。我秦蛮一拳就是一个，哎呀，厉害厉害厉害！大当家，我赌十万，他肯定还会回来报仇的。我赌二十，肯定不回来。哎呀，这种小喽啰我太了解了，失败一次就彻底成了缩头乌龟。你说他还配当武者吗？无奈沧海林少雨，前来挑战。哎呀，有人第二次攻打蛤蟆寨了！哎呦，这一下！辛苦了，啊，辛苦了！无奈沧海林少雨，只能求真。三、四、五、六、七、八、九、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、十、好，这就去灭了他们。报，城主有令，即刻回城。什么？回城？城主，我派去剿匪的一千精兵，你为何又给急召回来了？当然是因为有紧急情况了。究竟何事？呃，局势有所不知啊。那隔壁的几个城主过几天想搞联谊，我准备搞一个千人相亲大会，结果人手不够，才把你的精兵急召回来了。城主，青牛山匪患横行，一直是咱们黑石城的隐患，尤其是那个蛤蟆寨，嚣张至极，他们此番分明是在羞辱我们黑石城啊！好好好。去市边生气了，我再给你派一百精兵，嗯，一百五
两百总可以了吧？哈哈哈哈哈哈哈！哎，嗯，来来来，喝、啊。七尺大树，不当狗虎。你，你知道你为何会失败吗？你有为信念而战吗？你怀着必死的心在战斗吗？你有必须要守护的东西吗？我都有啊，那你就错了。这就是你失败的原因。你心中全是杂念，如何成大事？那我该如何抛弃这些杂念呢？教我蛤蟆寨吧，从零开始，慢慢教你。啊嗯奸诈的少年哦，在钻系统空子的情况下，你完成了防守寒寨十次的任务，同时还完成了隐藏任务，收编林少宇，合并奖励神秘大宝藏哦。大当家，寨子里上上下下都找遍了，哪有什么宝藏啊？俺都说过了。前两天拆伙的时候啊，整个寨子我都找遍了，有句话早就看见了。不可能啊，系统没理由骗我呀！沮丧的少年哦，新的任务又出现了。哎，我正要找你呢，宝藏到底藏在哪儿啊？既然是神秘宝藏，肯定不会那么轻易被你找到的。眼下你还是先关心一下新的防守任务，啊、抵御黑石城重兵入侵。哎，你又来是吧？没完没了了是吧？你还有一天的时间可以准备，自己想想办法吧。这次可没有空子让你钻了哟。大当家有自言自语了，跟谁说话？各位，找宝藏的事先放一放，我有更要紧的事要去办。大当家，就剩飞虎寨高飞虎没来了。不用等了，我们开始吧。嗯、我们蛤蟆寨大王有话说啊！各位，黑石城大军将至，我们青牛山大难临头，召集大家过来，就是希望我们青牛山能够团结一心，击溃外敌。嗯嗯嗯黑石城那么多人，我们打不过呀，怎么办？到底是我们青牛山有难呢，还是你们蛤蟆寨大祸临头了呢？啊！我早就说到内线，说这一次黑石城就是冲着你们蛤蟆寨来的，跟我们其他寨子根本就没有关系。哦，那明白了。是啊，你们是不是要把我们拉下水？哦，原来是这个样子啊！看不出来你们他们在一肚子坏水。如果你们要是害怕呢，可以加入我们杏花岭，姐姐们罩着你们。没错，黑石城确实是来打我们蛤蟆寨的。难道你们没有听说过“覆巢之下，焉有完卵”的道理吗？什什么卵？就是蛋、嗯。就是说，攻打我们之后，就轮到你们了。我不是在飞剑传书上说过了吗？我们青牛山一向是一方有难八方支援，只要我们长短互补，就没有人能够击溃我们。大当家，别说了，他们都走光了呀。嗯，对方两百人，我们才五人。大当家，年纪尚轻，殊不知人少有人少的好处。我们只需轻装简行，不出一日，一定会逃到山的那头去。哎呀妈呀！哎哎哎哎哎！岂可未沾心气？大当家，我亲们就
就算战死沙场，也要拉几个黑石城的人来垫背。哎呀，我的背呀、啊，我的背，好想断了。断了，按不来。黄三将，过了这断崖，就是蛤蟆寨的地界了。这一次，我定要荡平这蛤蟆寨。只有赢了这一场，我才能一雪前耻。上。大军逼近，竟依然神色自若，这其中必然有诈。我们先按兵不动，静观其变。我已经想好计策了，但需要一个人帮我阻拦大军，拖延时间。大当家，我来。大当家，让我来。阻拦大军，我可不行。琴棋书画还可以。我勒个去你妈的！吓死人呢，这阵容，拖延时间也用不着。锁这个，还锁这么结实，要命了！我去，不行了。三首曲子、啊，还要等多久、啊？是了，这铁链你是挣脱不开的。奉劝各位速速撤退，我有神法，可抢天雷，装神弄鬼，给我上！大家，没想到军师一撞，撞出个密室来。最喜欢的系统仙女出现啦！恭喜你完成了正面抵抗黑石城大军攻击的任务，现在开始发放奖励清单
人数。哼，这次里就五个人，有那么多马干嘛？没想到，常大雷这小子，竟然打败了黑石城大军。等他们有朝一日做大，一定会威胁到我们。我就趁现在，杀他们个措手不及。寨主，你看，是别的寨子的人。他们竟然也想分一杯羹。走，杀！杀！下面来，我叫他来。老高，老高，你怎么才来啊？你看，所有人都等着你了。来来，走，我我来吃饭去。来，走，兄弟们。人马拍卖会，寨主，这次我们可赚翻了。我刚打听过了，程大雷要拍卖他的马，二十斤粮食起拍。听说每匹军马的价值都起码在二百斤粮食以上，怎么可能？恭喜白寨主以三十斤粮食喜提赵燕一狮子一匹。哎呀，恭喜你！恭喜你！谢谢程大当家。各位，在白寨主竞拍之后，相信各位都应该知道盲拍的规矩了。那么在红布揭开之后，里面到底是驴是马，就看各位的运气了。寨主，我们下一轮一定要拍呀！你做什么？江湖险恶，这是在钓鱼。钓鱼。接下来开始第二匹马的竞拍，起拍价二十斤粮食，三十斤，五十斤，七十斤，八十，一百斤。<笑>看见了吧？他们已经被刚才的甜头给冲昏了头脑，已经上套了。陈大雷已经开始收网了。寨主果然料事如神呐、啊！狗头领得到的是骏马还是烈马呢？是一匹飞剑骏骑。哎呦，居然是飞剑骏骑！这可是有价无市的极品好马呀！交给你们，真不错。别跟我抢，其他谁也不要跟我抢。还剩下十匹马，各位要不要竞价呀？我都要了，没听错，十匹我都要了。可是高寨主，还没竞价。九次，对呀，八百斤，我高飞虎，出八百斤粮食，把十匹马全都买下了。<笑>你们有没有比我高的？有没有？有没有？有没有？有没有？没有什么？没有就出高飞虎的，卖定你手！寨<笑>主，寨主，我们寨里总共就八百斤粮食，你做个屁！他人贪婪，我恐惧；他人恐惧，我贪婪。快快快，把我的马都牵出来！高寨主，你要不要再考虑考虑？这恐怕……看见了吗？看了吗？看了吧，少来这一套，买定离手，不许反悔。最后十匹，一定都是压箱底的好马，能马得过我的眼睛。快快快，把我的好马都牵出来！快快。哎呀，这刘海能瞅着路吗？竟然用猎马，用猎马来骗我！
，我吃完了我的感情，我我要取消交易，取消。既然高寨主要取消这个交易，那之前的竞拍就都重新来过。啊用这些军马换粮食，原来一切都在大当家的掌控之中啊！妙啊！宝物碎片，大当家，大师傅好了。怎么了，灵儿？大当家，这里有好多的萝卜呀！我说灵儿。你是不是对大师不好？这次有什么误解啊？虚惊一场的少年哟，这十亩良田的奖励，惊不惊喜，意不意外？那么随之而来的也是一个新的任务，一天之内拔光十亩良田里的所有萝卜。啊，这么多萝卜，一星期也拔不完啊！大当家，你让我上阵杀敌，自然不在话下。但是夏田没经验啊。是啊，我也没有经验啊。大当家，我们为何非要一天就得把这些萝卜拔完啊？咱们人手也不够呀。哎。别看我呀、啊，我是读书人。我，我跟你们拼了！好啊，你自说好，就这把，这光了我飞虎战场所有的粮食，我不会原谅你。你还要干什么诡异？我我不吃你这一套！高寨主消消气，要不我送你们些粮食？粮食？哎！不敢相信，你们居然在田里干农活，废虎寨脸都丢光了！哎，寨主，这蛤蟆寨愿意把田里的收成白给我们一半啊！这不比捡钱还要爽吗？他们这次羞辱我们，说不定这躲在什么地方偷笑呢。大哥，喝点水。大哥辛苦了，待会儿还有点心送过来。哎，没事儿，呃，把这片田啊拔光再说。哇，这么快就弄好一亩地了，你们好厉害啊！呃，那个，这没啥，我在进飞虎寨之前啊，可是我们村里面。拔萝卜第一名，胡闹！你们这群废物，太让我失望了！啊啊！看见了吧？就你的速度，跟乌龟一样！这才叫，这才叫拔萝卜！哎呦！嚯！这没有十年务农经验，绝对干不出这事儿。高当家果然是个练家子。苏姐姐，苏姐姐，大师傅好了。怎么了？他们，他们，他们，他们吃太多了，我在厨房忙不过来了，你能不能帮帮手呀？啊，那倒是没问题。不过灵儿，你是不是对“大师不好”这个词有什么误解啊？姐姐果然心灵手巧，连窝窝头都能做得这么好看。我苏家就是靠酒楼起家，我自幼跟着父亲耳濡目染的，也就学习了一些厨艺。哇，那大当家他们以后可有口福啦！明儿，嗯，你一个女孩子，天天跟这些臭男人混在一起，肯定也是身不由己吧？没有呀，如今世道这么乱，我们在山上互相照顾。
反而过得更安稳。而且大当家对我们很好的，他还叮嘱我让我多陪陪你呢。程大雷这个山寨头子，我才不相信他是什么好人呢。苏姑娘好巧呀，在家待久了，闷坏了吧？没想到你们这群人还会干农活，这本来就是他们的老本行呀。那既然如此，为什么还会上山拉帮建寨？还不是因为好吃懒做。他们这些人，本来就是普通老百姓，他们也想靠双手挣一口饭吃，靠汗水有一份收获。若不是生不逢时，谁又想在这山上？过着有一顿没一顿又提心吊胆的日子呢？你看他们这么努力的干农活，苏姑娘，你现在再看看他们，你觉得他们还是你口中的那些好吃懒做的人吗？好久都没有这么出事的感觉了，真好啊！孩子开心好难啊！苏姐姐整天待在房间里，闷都闷坏了，怎么开心的起来嘛？那玲儿有什么好主意吗？你得约她出去玩呀，送她小东西，给她小惊喜。哦，那我应该要怎么约她出去啊？女孩子嘛，没有你想象的那么复杂的。苏姑娘，我看你上山后一直在房间待着，我们要不要？那我们现在就出发吧。哎，原来约女孩子真的没有那么难啊！苏姑娘，我知道你对我的职业抱有偏见，但我其实不是你想象中的那种人。我今天带你出来呢，就是想让你看看，我是多么的善良，多么助人为乐。嗯，哎，你看，那有个樵夫，他背债多辛苦啊，我去帮帮他。热恋的少年哟，不好意思打扰了，我是来为你颁布新任务的，从现在开始打击你遇到的十波路人。让我打劫？嗯，是的呢。那我就不打扰你约会啦。糟了，可不能真打劫啊！不行，得想想办法。站住！只能姑且一试了。打劫！我就是个砍柴的，我我我的全部家当就是这捆柴了。柴我也要。啊。就这根了，大爷，您的剑？不，是你的剑，滚吧！这就是你说的助人为乐？哎呀呀，当了这把剑，我这个月就不用砍柴了，这真是遇上大善人了呀！太好了，看来这招有用。待会儿爬山，你拿着这根棍子。打劫！打劫！打劫！打劫！打劫！打劫！打劫！哎，没想到我们青牛山还有这么美的湖，真的好惬意啊！你拿那些人的东西，究竟是要做什么？送给你，陈大雷，你到底是个什么样的人呢？
。其实我也不知道我是个什么样的人，有的时候是韩木寨的大当家，有的时候也是别人口中说的山贼强盗。自从来到这儿以后，我就像是青牛山的一片树叶，一粒沙，哪怕微不足道，也希望能有一番作为。所以吧，我现在是个什么样的人并不重要，重要的是将来是什么样的人。你觉得呢，苏姑娘？嗯，苏姑娘，停车！停车！哎，停车！哎，停车！停车！停车！停车！多谢公子顺道相送，一直待在那蛤蟆寨，果然还是不妥。姑娘既搭车。也得有所付出啊！撤，大姐。想当你又用作弊的方式完成了任务，现在开始发放奖励，宝物碎片。又是碎片，有什么用啊？你集齐就知道啦。拜拜。苏姑娘，这个送给你。程大雷。你到底是个什么样的人呢？现在是个什么样的人不重要，重要的是将来是个什么样的人。又找到了这种劳动的满足感，好幸福啊！是啊。不知道下次农忙是什么时候，好期待！高寨主辛苦了，这一千斤萝卜是你们的酬劳。哎呦，这啊，对了，你的刀忘在田里了啊，谢谢啊。刀，我是谁？我是谁？收割十亩良田的任务，特奖励宝物碎片。哎呀，这碎片不是收集齐了吗？你倒是给我啊！啊！飞豹，你说说是怎么回事吧？太凶残了，太凶残了！我们的债主，我们的债主，心态崩了呀、啊！心态崩了，是哪个心态崩了？债主，债主，债主，债主，债主，债主！他们只有三个人。却打得我们毫无还手之力。要不是秦门大哥路过相救，恐怕我们就
，区区小事，何足恐惧？秦大哥，你没事吧？不知此人是何来历？他他叫陆亨，自称黑石城第一猛将，还让我带了一句话，送给幽州王的贺礼。明天会再次经过青牛山，到时候各大山寨都要跪着迎接我，不然杀人无债。十几年前，黑石城出手，一宿啊就把一个山寨杀得老干净了。听说，就是这个陆恒带队干的。那怎么等上了跑啊？咱们？可如今天下大乱，我们除了青牛山还能上哪儿啊？要不，咱们就跪吧。哎，是。当年就是个陆横，就在我站两天，害得我落草为寇啊！要跪，你不跪，我不跪。请大当家，这一仗我们狗头岭没法参加。再说狗熊，一个人陪你应战。好，那我们就……站住！当年我们走投无路的时候，是你收留了我们。就算是送死，兄弟们也要陪你一起站住！你你怎么这么傻？哦，兄弟！看来这次逃不过了。山贼就是山贼。一点礼数都不懂，难道还要本将军再教你们一次吗？还不跪下！姿色还行，要是再年轻些就好了。报告将军，我们点过，蛤蟆寨的人不在这儿。是饶命啊！老兄膝下有一个好好担负的女儿啊！爹，这垫子好用吗？这个洗棉花有点软了，给大当家也准备一个。哎，大当家呢？没想到这黑石城竟如此霸道。你若不想跪，逃走便是。如若是你，你会怎么选？男儿膝下有黄金，跪是不可能的了。如果是要逃，就这乱世，我跟山上的兄弟们。难道就这样一直逃下去吗？啊，这是。
。大当家，如果我们现在不走，就怕没有退路了。这个世界上哪有这么多事是有退路的？那，有几成把握？哪怕只有一成，也得试一试。秦满。没想到你是一个贪生怕死之人，你现在挖洞逃跑也来不及了呀！哎呀，我这……大当家，这东西是拿来干什么用的？天机不可泄露，这可能是我们蛤蟆寨的救命稻草。这里就是蛤蟆寨吗？为何没有人出来？兄弟们听好了，十息之内，若寨门不开。与我破门！一，怎么想通了？还跪呀、啊？杜将军说笑，不如您跪一个，示范一下。竟敢戏弄本将军！今日我要血洗这蛤蟆寨！两家伙！陆亨，你狂悖好战，滥杀无辜，今日我蛤蟆寨就要替天行道！兄弟们，杀人灭寨，冲！放箭！想要怎样？我曾捧过圣贤书，握过清风剑，曾想过习得文武艺，或与帝王家。我所见，流民如猪狗，权贵如虎狼。那个时候，我就有一个理想，就苍生于水火，解万民于道玄，为天地讨一个公道。跪下！你究竟是谁？叫我蛤蟆大王，城主，那程大雷不但羞辱我将陆亨，还单干写信挑衅您，大逆不道，必须诛之啊！明知山有虎，偏向虎山行。<笑>怎么感觉都是你们飞虎寨一个人的功劳啊？哎呀，你看你说的，分什么你的我的，咱不都是听友善的吗？是一家人，是不是？对，高大当家说的对，山上一家亲，不分你我他。所以我决定，我们共创一个联盟，所有寨主共同决策，群策群力，让我们青牛山真正的团结起来。共建我们青牛山的美好家园。哎，好，干！荒唐！凭什么共同决策青牛山？什么意思？我什么意思？青牛山的寨主只有一个，那就是他。有病啊，这孩子！苏姑娘，你怎么了？没有啊。哎，雷弟弟，跟姐姐整一口吧。白寨主，程大当家。什么时候娶了这么一个漂亮的压寨夫人呢？谁是他的压寨夫人？哟，是吗？那我可就不外道了。哥呀！白镇主失陪了。你你
，咱们俩。你怎么不打声招呼就走了？里面酒气熏天的，我出来透透气。你老是一个人待在屋子里，当然会觉得闷了。正好我做了青牛山旅行攻略，可以提上日程了。到时候呢，我带你泛泛粥，吃吃烧烤，然后看看这里的山水风景。你让我走吧。因为我你走吧。也对，我们根本就不是一路人。像你这样的富家千金大小姐，怎么可能会跟我们这种人混迹在一块儿呢？是吧？我们也高攀不起。最近呢，我也挺累的。时候不早了，我回去休息了。大当家，你真的让苏姑娘走了，可不要追悔莫及呀、啊！留得住她的人，留不住她的心。苏姐姐，你明明是因为父亲病重才急着回去，怎么就不跟大当家说清楚呢？大当家肯定也是酒喝多了，一时气坏，你就不要往心里去吗？灵儿，这段时间多谢你的照顾。我们有缘再见啊！嗯，林大哥、秦大哥，辛苦你们了。小石一庄，你们路上注意安全。哎我做了青牛山旅行攻略，可以提上日程了。到时候呢，我带你泛泛粥，吃吃烧烤，然后看看这里的山水风景。你让我走吧。多情的少年啊，嗯，恭喜你完成了平定青牛山的所有任务。不过接下来，你和你的小伙伴将会面临更加凶险的处境。迎接更加困难的挑战，生死存亡，往往就在你的一念之间，所以你接下来的每一个选择，都务必要十分慎重哦。因为我，你走吧。山水有相逢，我们会有相见的时候。灵儿，不要太难过了。哎，我说，灵儿哭是因为跟苏英感情好。你一个大老爷们哭什么？灵儿不知道从哪儿摘了一堆红色的花，然后又口感觉口鼻被火灼烧一般，眼泪止不住往下流啊！啊，辣椒。狗寨种的椰子不错啊，听说都卖出青牛山啦！哈哈哈哈
好，没想到这段时间内少宇的功力增进不少啊！还是要感谢钱大哥的提点和大当家的鼓励。现在啊，我们蛤蟆寨不仅增强了防御工事，青牛山各寨子也都丰衣足食，杏花岭支部、野猪林酿酒，连飞虎寨都去压标了。是啊，大当家，我们再也不用过那种有一天没一天的日子了。能够自给自足，这难道不是一种很简单的幸福吗？哼！安逸的少年哦，一直躺在舒适圈，可是会影响你的拔刀速度的哟。新的阶段已经开始，本仙女为你发布新的任务——解救柳家军。这可是扩充蛤蟆寨的良好时机，少年，冲呀！落叶城，大当家，难道你要去落叶城找苏姑娘？哎呀，山寨正在发展之际，怎么能向儿女死情呢？走，我是去落叶城解救柳家军。大当家，我听说过落叶城柳家军满门忠义，只是被奸人陷害。大当家有情有义，我愿随大当家一同前往。我也去。此行凶险十分，你们的样貌容易暴露，我只想带一个人。大当家。难道你是想带灵儿？我们此番出行不做任何乔装，会不会略显嚣张啊？大当家，您放心，你蛤蟆大王再有名，他们也不知道你长什么样。哎，哎，你看这画的，跟你一点都不像嘛。这这这这！这这这这这这怎么办？哎呀！哎，你怎么？我在救你。多谢大当家相救。哼，还是抓紧乔装一番吧。此行需要低调，以后就莫叫我大当家了。那叫你什么？叫我偶像。偶像？那我叫什么呀？你就叫欧侯吧。欧侯？偶像欧侯。这落叶城如此之大，还真不知道应该去哪儿找柳家军啊。偶像？有一个地方可以打探到消息啊。来了，您看我们这儿这么热闹，这些客人啊都是为了一睹我们花卉的真容。来，坐坐，坐坐，这边还有个客人，我先走了啊。去吧去吧去吧。伤在身，特意带你来疗伤的。我弄什么伤？情伤。花魁到了走出情商了呀！没想到让我在这儿遇见他，找柳家军就从他入手。各位公子久等了，今晚我们比的是作画，胜出者可与柳姑娘隔中一叙。
亲，好啊，董亲亲，俗话。偶像啊，人各有所长，不用介怀啊就是拿的什么破布、啊？柳姑娘有请欧公子上楼一叙，请公子随我上楼。哦，人各有所长，不必见外啊。搞错了吧？你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，你，
坐着接招来。我骗你干什么？你们以为藏起来大当家就找不着你们了吗？又这，这批军弩就按十两一个，想要的赶紧拉。杜大人，这批军弩我全要了，全要。你可知道这军弩可有一百人之多？一百人我也要，爽快！我杜茂说一不二。哎，去吧。哎呀，你要干嘛？做买卖哪有不敢家的呀？啊，要不要啊？呃，要还是要的？呃，这个做生意讲究的是诚信交易啊。周大官人呐、啊，我们呢本来是想跟你长期的建立合作关系，但是呢，你看你这些军奴啊，哎哎，你看这个，你看这个人长得这么壮。有什么问题吗？一天得吃多少米饭？把我们家吃穷了怎么办？你看，哎呦，这个长得这么帅，我们家丫鬟怎么拿心干活呢？哎，这个最过分了！你说这是什么货色？一次中考遇不混住啊？他伺候我，还是我伺候他？你说对不对啊？像这种货色，十两一个，你说过分不过分啊？哎呀，我们买那么多，你打个几折吧。听你这么一说。好像还有点道理啊！好，我杜茂说一不二，那就岂有此理！我刘家乃七代将门之后，祖上有从戎之功，在战场上所向披靡，怎能沦落至贱卖处理？十两银子一个，还要打七折，老朽还不如一头撞死在这儿。就算卖，最少也要五十两一个。五十两，五十两，五十两，五十两，五十两，五十两，身价五十两。好，我杜茂说一不二，那就五十两一个，总价五千两。你可真有商业头脑，凭空让咱多出五倍的价格，这杜茂就给七天时间，咱们上哪儿去筹这五千两？大当家。喝完这碗粥就有办法啦！哎，掌柜的，再来两盘烧好的咸菜丝儿。好嘞，马上来没想到你还挺擅长厨艺。我父亲便是酒楼起家，所以……嗯，我先去忙了。你不吃我可吃了啊！嗯，苏姑娘，告诉我，你这段时间到底经历了什么？在山贼窝里混了这么久，竟然还有脸回来！苏家的脸真是被你丢尽了。现在老爷去世了，这个家全靠我操持才能勉强支撑。这是五百两，拿着它。从此以后，你和我苏家再无半点关系。
竟敢如此欺负你！我现在就去找他！不要去，这样反倒坐实了他们的污蔑。本以为你来到落叶城是最好的归宿，没想到会变成这个样子。不如跟我回蛤蟆寨吧，我一定可以护你周全。我没有要那五百两，而是要了这间酒楼。虽然这只是一间破败的小酒楼。但却是我父亲起步的地方，却也是我唯一的念想了。我要一直守着他。重逢的少年啊，本仙女来发布新的任务了，拯救破败酒楼，用你的智慧，让这间破败酒楼起死回生吧。让我来帮你吧。哦，叔叔，原来你在这儿啊！哎，刘姑娘，来来，走走走走走。嗯。哦，好，叔叔，不吃啊！哈哈。杜茂答应放柳家军啦。真的吗？啊！太好了。可是，他们要五千两啊！大当家把寨子里的所有钱交了定金，哎呀，剩下的还在愁呢。嗯。哦，哥哥，为了我们柳家，竟然做了那么多。柳姑娘，你来了。偶像哥哥，那天晚上在亲我，你对我，还以为你，没想到你居然，无耻。哎，英雄难过美人关呐！哦，哥哥！哎呀，苏姑娘，大当家在后厨待了好多时辰了，一直闷闷不乐。你们既然误会一场，进去看看呗。谁让他没有第一时间跟我解释清楚的？他也是一时贪得无厌，不懂得取鸟在林不如一鸟在手的道理嘛。什么味儿？这么香！我已经找到让这个酒楼起死回生的方法了。喝点水。现在落叶城所有的酒楼都被你江河楼踩在脚下，尤其是对面的四海楼，我看今早连招牌都摘了。承蒙您照顾，这是我开门做生意，一不小心呢，就把生意做这么大。哎呀，搞得同行啊，生意都垮了，我心里不忍呐。过来，来了。你看这么多客人，知道该说什么了吗？知道，我就去对面的四海楼跟他们说，借我们几张凳子吧，反正你们也没有什么客人。哎，行吧，你这带的这葡萄好吃。九号在吗？九号。就是借几张凳子嘛，不借不借呗，五十凳子的事，他们他们重新开张了。二十八号有吗？二十八号，我们请。无敌了。慢点啊！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
Jeder ist hoch.莫非您就是江河楼的李老板嗯慢走跟我斗我吃火锅你只配吃体料刚刚那个就是之前羞辱过你像你些板凳的李老板吧嗯我刚才帮你狠狠的出了口恶气你这个人啊平时蛮不正经的没想到鬼点子还挺多嗯哎不过那个红色的果子到底是什么呀那个红
。接下来就守株待兔了。招神？这次我就要从内部化解你们。客官你好，事情做怎么样了？稍等，马上就来。真把自己当小孩了，我让你下药啊！嗯，我对你一忍再忍，你竟咄咄逼人，威胁陷害我的家人们。若不是掌柜的让我悬崖勒马，我差点就误入歧途。谁年轻的时候不犯错误呢？不要放在心上。我们踏踏实实的干，到时候肯定可以在洛邑城安家落户。我们护地捞呢，也会对你有所支持。嗯，对，嗯，马上就要中秋节了，把父母一块儿接过来，我们热热闹闹的过节，好不好？嗯，你你什么你？掌柜待我如家人，而你呢？跟了你十年，除了屈辱，就是道吗？掌柜就是他陷害你。我帮你打他，没事没事，别激动啊，别激动，别跑。大当家，寨子里的辣果子全已经搬过来了，辛苦了，正好我后厨的辣椒不够用，这回总算是派上用场了。嗯，大当家，没想到你对烹饪还有研究，那当然了，你俩终于凑齐了，咱们现在去收刘家俊啊。杜大官人，七日之约已到，这是四千两白银，加上之前的定金，一共是五千两。好，我杜茂说一不二，这五千两就当是你们在落叶城生时的补偿了。滚吧！什么意思？什么意思？我倒想问问，你们来我落叶城搅黄我江河楼是什么意思？江河楼的幕后老板是杜茂啊。好。那我们滚！你以为要救刘家军，经营了湖底捞，经营了湖底捞，结果得罪了江河楼。这江河楼老板竟是杜茂，得罪了杜茂就救不了刘家军。我们为了救刘家军而救不了刘家军。天意啊！站住！拿来还想拿走？哎呀！哎呀！快跑啊！输了，何必借酒消愁呢？假装喝醉，逃避现实。嗯。痛快，痛快，好久没有如此痛快了。哈哈哈哈哈。疼。小心！没了，我钱粮全没了。你们还好吧？大当家，我们现在怎么办、啊？这店也开了，钱也赚了，柳家军还是没写救出来，怎么办啊？你们已经尽力了。忧愁的少年哟，恭喜你完成了拯救酒楼的任务，奖励抽取武将机会一次。真是天助我也！
抽了个外国勇士。我愿长醉不复醒，与尔同享万古愁。掌柜，再来两壶好酒。战斗力只有五，怎么抽了这么个废物？啊！好久，再来，再来！大哥，那两个家伙又回来了。都叫你们滚了！你们还敢回来？太不把我放在眼里了！杜大人，且慢。此次前来，我是给杜大人送大礼，赔罪来了、嗯。这个酒来自西域，由葡萄酿制而成，色泽红透，口感甘甜酸爽。这次为了给杜大人赔罪，我专程把库房里仅剩的几坛献给杜大人。快、哎、快，大家。咱们不是计划送一坛吗？怎么都给送了？一坛是一百两。一百两。西域大雪，葡萄限售，这款严重缺货。在黑市啊，竟然已经炒到每坛三百两。三百两，哎呦，哎呀，怎么了？我送给我的家人，怎么了？三百。啊！哎呀，不能再送了，再送东西真的惨了。果然好酒啊！再来一坛。哎呀，杜大人，你不能再喝了呀！你有所不知，这个酒可不是寻常的烈酒，普通人喝个半坛就醉得不省人事了。我知道您酒量好，撑死了喝一坛。不错，我杜茂纵横酒界数十年。号称酒中揽大虫，我要是只能喝一坛，就没人能喝两坛。哼！嗯。哎呀呀，你怎么能喝杜大人的酒啊？我知道你号称西域酒神，酒量享誉塞内外，但你也不能让杜大人下不了台吧，杰克丹尼。嗯。西域酒神，好，我今天就和你拼拼酒量。我杜茂，说一不二。要是今天你能把我放倒了，柳家那帮人一两银子不要，你们全都带走。如此吧，你看看，我都喝了这么多的，现在也只是有点微醺。战斗力只有五，好酒，再来，再来。隐藏绝技，醉生梦死。你接着喝呀、啊。不过这话说回来，你这酒酿的虽然不行，酒量倒还可以。嗯，您说什么？啊？哎，我说，你这酒酿的不行，这酒量倒还马马虎虎吧？你可以看不起我的酒量，但你不能看不起我的酿酒。嗯。
，这杯酒叫醉生梦死，你敢喝吗？这醉生梦死也不过如此嘛！哈哈哈哈哈！哦，原来这就是真正的醉生梦死啊！那我钱粮还能要回来吗？一定要回来。感谢程大当家出手相助，咱们干一杯！来来来，喝酒！来来来，大哥。呃，哥哥，这次全靠你，才能把我们柳家军都救出来。我该怎么报答你才好呀？刘志姑娘，举手之劳，不必挂齿。哎。大当家，怎么没把苏姑娘一起邀请上山呢？啊，蝴蝶楼生意那么好，她一个人也走不开啊，是不是？是啊。嗯。刘氏姑娘。嗯。少喝一点。小酌怡情。嗯。哦，哥哥。嗯。大当家，哥哥。你喜欢我怎么称呼你呀、啊？我觉得怎么称呼都好顺口，<笑>好纠结。嗯，你怎么称呼都行，随便。怎么能随便？你救了我们整个柳家军，我这辈子当牛做马，你也是要报答你。这也不是我一个人的功劳，这是大家的功劳，六六六啊，是吧，军师？这是六，嗯，军师啊哈，哎，举手之劳，何足挂齿啊！要不是当初我冒着生命危险与杜茂那次展开生死搏斗，大家七擒七纵，运筹帷幄，或许就输了这一仗啊！来来来，还记得落叶城那场战斗，杜茂使了一手好狼牙棒。我一面说声“血神计”，也不虚他，这斗到紧要关头，只见我气运丹田，身形飘逸，使出虚假，失传秘法，一时斗得我很赏得下。好，好，好，嗯，惬意的少年哟，恭喜你完成了金银蛤蟆阵的所有任务。那接下来什么任务？等本仙女睡醒再说吧。系统还要睡觉？手工升级蛤蟆寨很辛苦的，接下来很长一段时间你都见不到本仙女了，不要太想我哟。嗯，没有任务也好，刚好可以睡个懒觉。刘志姑娘，哦，哥哥，你这是干嘛？不好意思啊。哦，哥哥，自从那日青楼相救，刘志的心就都在哥哥身上了。往后。就让我陪在哥哥身边吧。嗯，不好意思，刘志姑娘，我明白你的意思，但是我心里已经住着那么一个人了。感情这种事情不能勉强的，是不是啊？你能明白我的意思不？
居然连懒觉都睡不了，真是有心栽花花不开，无心只只……那苏英，现在酒楼已经走上正轨了，要不然跟我回蛤蟆寨吧。我开玩笑的啦。我知道你现在离不开落叶城，而且现在酒楼生意已经走上正轨了，你这个老板娘怎么舍得离开呢？对不对？那我就有时间再回来看你。嗯陆浩，你意欲何为？哼，奉城主之命，有事相商。陆浩，你这个手下败将还敢回来啊？我薛神机不会放过你的。哎，陆将军，地图我给你画好了，你看啊。哎，按照我这个地图来啊，金谷山寨就易如反掌了。程大雷，我是来结盟的。大当家，无论你做什么决定，老朽都支持你。这<笑>都是老朽的计谋啊！地图上画的都是陷阱和火药啊！<笑>诸位，结盟之事你们怎么看？要我说呀，肯定是这黑市场知道咱们联合起来了，他不敢招惹咱们，所以这联盟就是为了缓和关系。不。我看在这次红门宴不能结。我觉着可以结盟，只要程大当家行事谨慎就完了。结盟是可以，但是他们没有诚意。为什么他韩虎居不来咱们青牛山，要让程大当家的去黑石城呢？对不对啊？这还不简单吗？你们没听说过一句老话吗？叫一山不容二虎，因为他怕我勾飞虎。<笑>所以说这个事儿呢，还只能我代表你们亲自出面啊，明白吗？哎，青牛山这么多大当家，咋就轮到你了？我去也是有危险的，背上就是你啥吧？你你叫我干嘛你？啊，你给我滚一边！我怎么不能去呢？我不能去的。城主，我堂堂黑石城，怎能与山贼结盟？这传出去，岂不让世人耻笑？此间，种族蠢蠢欲动，我们应当招兵买马，训练军队啊！军师多虑了，把他们拉拢过来，把黑石城抵御戎族，岂不两全其美啊？名声这东西，我韩虎剧什么时候在乎过啊？爹。哎，少城主，加入迎接山贼程大雷。正好可以跟他学习学习，学习？你既然说我不如个山贼，我不同意。你能带寥寥数人，抵御两百精兵吗？你能打败黑石城第一悍将陆亨吗？你能凭一己之力，说服青牛山凶残奸诈的山贼吗？告诉我。你行吗？系统，系统，系统，你怎么还没醒啊？大当家，你怎么又在叹气啊？嗯，没什么，我只是看快要变天了。嗯，没有啊。
很大的太阳。灵儿，嗯，跟我们在一起，你开心吗？当然开心啦！不仅吃得饱，穿得暖，而且大当家秦大哥、林大哥，你们都对我很好，我们就是一个大家庭。那如果有人要破坏这一切呢？那灵儿就跳起来咬他，跟他拼了。我们灵儿好凶啊！你不怕吗？不怕。其实，有点怕。你爹啊，真是歹竹出好笋。不不不不不不不。不不。程大雷。我知道你并非等闲之辈，就算你能护住你自己，你能护住你身边的人吗？就算你有巨怒天雷，能等得住那千军万马吗？千军万马？哼，你是在威胁我吗？我说的千军万马，可不是黑石城。礼尚往来，这是城主让我带给你的。黑云压城，城欲摧。放心吧，我是不会让这一切发生的。这里就是陆恒约好的接头地点啊，大当家，我们带的人是不是太少了？我们是来结盟的，不是来干架的。带那么多人干嘛？哎，陆恒不是来结盟的吗？怎么还不过来？我看看去。启禀少城主，我们已经把他们的行李和马匹全都偷走了，但末将有一事不解，为何咱们人数众多，不直接杀进去？大当家，大成不好了，咱们的行李跟马都找不着了，怎么回事？哎，但是我在地上找到了个折，有个蛮字，难道？嗯嗯我熟读兵法数十载，正所谓攻城为下，攻心为上。我让你们把秦蛮的针线包留在现场，就是料定了他们会怀疑那个老夫偷行李。此乃。大哥偷偷帮我们缝补的，我除了会点棍法，还懂一点针法。这是我死去的妻子教我的，我只是想帮大家多做点事情而已。秦大哥，加油！秦大哥，加油！男人哭吧，哭吧。不是罪，没事了。加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油！加油！加油！邵城主，嗯，我们不要再浪费时间了，现在就直接杀进去。好，我苦读兵书十数载，这一招叫做苦肉计。我需要有一个人去假意投降程大雷，将他们从内部分崩瓦解。但是平白无故去投诚，他们定然不会相信，所以我同意让他相信我们之间有重大的矛盾。爹，我一定要让你对我刮目相看。
，找到到家的，我冒死逃到你这儿，是有很重要的事要对你讲。好，你快说。大当家，我俩刚刚在外面捅死了头野猪，咱们吃个火腿啊！我，哎呀，不饿。哎，喂，你不是有重要的事要跟我说吗？你快说呀、啊！他敢杀我父亲，周家是铁岭，咱在此戒备，我要去会一会的程大雷。谁是程大雷？你谁啊？我乃黑石城少城主韩玄之，这里已经被千军万马包围了，现在。你只有两个选择，这是一瓶鸩酒，剧毒无比，你喝下去立刻会死。当然，你也可以不喝。那样的话，你的兄弟们都得死。两桶水了，怎么还在吐？昨天晚上吃什么了？这是？哎，大当家，为什么救他呀、啊？他虽然傻，但是他罪不至死吧？我手中兵法数十回，头一次跟人棋逢对手。今天你救我一命，我就放你一马。他是再相见时，就是你的夫妻。不是说来结盟了吗？怎么来人都是莫名其妙的人？哎，行李还没告诉我们在哪儿呢。追啊！哎、走，快快快，快走！韩玄之，难道？糟了，程大雷，你好大胆子！杀少城主！我若说不是我杀的，你信不信？还想狡辩？杀了他们！走！唐当家，往那边走。对了，军师的觉醒技能。军师啊，依你所见，走哪条路？呀，走这边。好，走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。走这边。又不听我的！哎呀，你妈！你干什么呀？哎，往那边走，往那边走啊！往那边走啊！大当家，又是岔路，怎么办？哼！军师，依你所见，走哪边？这不到。别闹了，逃命呢！大当家，是你在闹好吗？之前老朽频频献丑妙计，你当耳旁风。这回啊，我不说了。军师，我错了，行不行？这回你说走哪边，我就走哪边，绝对听你的，好不好？等着，等着。既然大当家迷途知返，老朽就再指条明路。小路虽然险峻，但是蜿蜒曲折，追兵不易前行。走小路。什么？军师，你说我走大路啊？走啊！大当家，你又戏弄老朽，这是人命关天的大事儿啊！你不走，我走。哎，军师别！我就是给你们看，我是对的
是一场阴谋，他们还是要杀我们。不过，为何非得让韩玄之去赔偿一条命呢？大当家，你觉得究竟是谁杀了韩玄之？我也不知道，但是有一点我可以确定，那个人绝对不希望我们跟黑石城结盟。绝望的少年，本仙女醒了，见你这么惨，就顺道把你上阶段积攒的奖品发放给你啊。嗯，真是柳暗花明又一村啊！看你的样子，已经领略到了新阶段的危机四伏。在这个阶段，你将同时面临多个任务，这些任务难度各不相同，你可以选择做或者不做。但你的每个选择都将影响和决定你和你身边伙伴未来的命运和结局。真是越来越难了呀！哎呦！才怪老兄一世任性啊，才害大家落入此洞了。军师，区区小事，何必？对不起。军师，不必自责。嗯。有些东西，我就不是你们的累赘。这神兵还有那小度，你你们的怎么还有啊？这是，居然还有副作用！大当家，有神兵，咱们现在不负天意啊！大门。程大雷，张新与你结盟，你竟杀我学儿！这不是我们杀了，我们是被冤枉了。我亲眼所见，还想抵赖？看了今天这个锅，我们必须背了。我便亲自取你人头，祭奠我学儿。那那啥，我我就说，韩火炬沉迷于女色，咱们有神明在手，一要打也不许打。哼，正好用这鎏金盘龙棍试试手。嗯、此人武力值如此之强，秦大哥。少爷
，我们必须速战速决，才能杀出重围。啊今天想要全身而退，怕是不可能了。大当家，带着军师快走！不要做无谓的牺牲，他们要杀的是我，你们快走！替你们于不顾，自己逃走。大当家，我秦蛮一计武夫，能跟着你，这辈子值了。当家，军师，军师，大当家，我借你火药做了几个铁腕防身，没跟你打招呼，你不介意吧？大当家，帮我照顾好灵儿。呀！不要，军师，我也追随你左右。沧海林少云，谁来救朕？好，我果然没有跟错人
冤家宜解不宜结嘛，哎，咱们各退一步呗，哎，我们跟你们倒是玩的。
了，<笑>我拿到了，胡服，我拿到了，<笑>这还有我，请问胡服，有了胡服，我就可以打开城门，与荣族入关，共举大计，请让与荣族勾结。当年，你力抗荣族，攻振天下。本可趁大武国运，视为取而代之，帝国天下，唾手可得。但你却交出兵权，偏安一隅，沉迷享乐。我忍了你十数年，你不想当地方，那就我来当。我真不敢相信。那是你，我早知城中有叛徒，此前故作沉沦享乐之态，正是为使反贼松懈，杀我玄儿，引我与程大来拼个你死我活。原来就是你与荣族勾结，好坐收渔翁之利。之前黑石城数次被荣族偷袭，也是你指使的吧？果然还是那个一人汉一城的帝国猛虎，可惜呀、啊，你身负帝王之才，却胸无鸿鹄之志，守住国门，保帝国一方百姓平安，才是吾辈智力的鸿鹄之志。群雄逐鹿，百姓遭殃，你将功成万骨枯，苦的是黎民百姓。你去风光丞相。又有多少黎民百姓要死于战火？也罢，你被野心蒙蔽，事已至此，多说无益。看在你跟随我多年的份上，自寻了断吧。留你一个体面，你与我体面，我可不想给你这个体面。走吧，唐当家，走吧。那几个山贼也不能留。色的任务都这么危险，那红色任务，大当家，咱们回去吧。荣荣族入侵。
就讲城里人，咱们青牛山穷山僻壤，他们不会来的。有了虎符，我就可以打开城门，一荣族入关，共举大计，为北为赶，忘忧国，屈庐河湾，捕鱼博，黑石城的百姓就拜托给你了。已经不回杭寨了。哎，我要去趟黑石城。哎，大队长，黑石城，你要去猝死啊？哎，我刚到蛤蟆寨的时候，根本就不想当什么寨主，这一切都是被逼无奈。但自从我遇见你们，我才发现，我并不是孤身一人。我有了伙伴，有了家人，有了我值得牵挂的人。现在青牛山才是我的家。可如今。我更加明白了一个道理：纵使天下有无数小家，可黑石城、落叶城，乃至幽州，还是千千万万芸芸百姓的大家。蛤蟆寨的伙伴们，你们是否愿意与我一起，守护千万百姓的幸福？少宇，愿随大当家一生作秀。哎，我欣赏你们的一腔热血呀、啊，但是。你们年纪尚轻，殊不知路途险恶。那黑石城，岂是你们想进就进、想出就出的地方？也就是，蛤蟆寨大军师，从旁帮你出谋划策，还能有一线生机。我玉面书生徐神机。愿随大当家同去海石城。我们现在就组合。鲁恒，韩城主不是我杀的，你不要被薛半川所蒙蔽，是他勾结戎族，害了韩城主。何物狗贼，先杀城主，现在还敢用反间计来挑拨我和军师的关系，我现在就宰了你！上。撤！大当家，还是你聪明，让少爷换上你的衣服，引走大军，咱们绕回去偷薛半川的虎符。军师，坐那边。我已经看过形象，贪狼戏剧，祸水东引，走这边。好，我们走。嗯
！站住！你们是谁？嗯、且慢，这二位是我的贵客。你们怎么贸然进城？若是被发现，岂不节外生枝？怎么不说话？够机警也好，让王子放心，我有虎符，今夜子时就可以调遣军队接应你们入关，待我取下大武国，做了皇帝。幽北之地，必归你们。嗯，等那时，本王手握大权，睥睨天下。来，细细想来，程大雷还算有点本事。嗯。此人必是心腹大患，不如今晚就去剿灭了蛤蟆寨，杀他个干干净净。嗯，不碍事，不碍事，我去去就来。这位兄弟啊，哪个门出去快一点啊？那边走。什么人？陆浩，是我。没想到你自投罗网，今天就是你的死期。雕虫小技，刺到临头还想暗箭伤人？你看看那是什么？报告好了，若落入到薛半川手中，大武国将会有灭顶之灾。此时，薛半川会打开城门，引戎族入侵。我凭什么相信你？魏卑未敢，忘忧国，屈辱何问？何问？不与搏。你怎么知道这句话刚刚那两个黑衣人了吗？那两位贵客吗？我给他们指路了，他们还夸我很棒。哎，还不去把他们两个给我抓回来！天意呀！将军，那薛半春已逃出城外。老陆，你去整病，薛半春我来追。王子，王子，糟糕了！你听我说，王子，大事不妙！王子，大事不妙！王子，情况又变了。蛤蟆寨的程大雷，虎符被他给抢走了。我爱去黑石城，不惜委身于此。你却告诉我，把虎符丢了。你就是韩虎局看中的人吗？你竟然真的破坏了我的计划！
看来只有阻挡这个荣族王子，才能为援军争取时间。热血的少年，我明白你此刻的心情，但我还是希望你能够谨慎选择。那如果我逃了，黑石城会是什么样的结果？本仙女只能说这么多了。但是无论你怎么选择，我都会祝福你的。大家，你上次吃伏虎金刚丸的后遗症还没有好，万一闭嘴！谁要敢上前一步，逐出蛤蟆寨！这家伙拿了我的开天三板斧，三板斧加成只有三招，只要扛过这三招，或许还有一拼之力。程大雷，你知不知道？因为你碍事，我龙族要多死多少战士吗？所以呢，杀了你！呀呀一招。你只会闪躲吗？三招，不会再躲了。竟然还有如此威力！大当家，大当家。就这点实力，看来你不足以取悦我，你们就都没有活下去的必要了。大当家。
彻底破坏了戎族的入侵计划，而那夜过后，他却消失了，没有人知道他去了哪。自此，黑石城恢复了往日的平静与安详。上回书说到，黑石城韩虎惧遭遇戎族伏击，魏国战死。危难之时，黑石城悍将陆亨挺身而出，率军相抗。是要为城主韩虎惧报仇雪恨。正所谓“将军百战死，壮士十年归”。赢得生前身后名，正是有这样的爱国将士，力保边关，死而后已，才保得我大五国江山无恙，百姓平平安安。陆亨，你听我说，现在全天下的人都认为是我杀了韩城主，当此事了结，风波平息，这件事必须要有个交代。我自会告知天下，揭露薛满川的阴谋，替你洗清冤屈。不，现在时局动荡，内忧外患，若天下人知晓此事。便会城中大乱，民心不稳。既然世人都说我是山贼，是恶人，那为了大局，我可以忍辱背负这个罪名。但有件事要拜托你，什么事？我今日拼死，都要护黑石城百姓的安危。我蛤蟆寨的兄弟，就交给你了。曾经沧海难为水，大家一定要勤加操练，到时候在保护寨子的时候派上用场。林少侠这套枪法，当真举世无双啊！是啊，我看呐、啊，以后咱们这里的大当家，非你莫属了。哎，不不不，在我们蛤蟆寨啊，能人多的是，我算不了什么。哎，来，休息一下，大家继续练。好，好，看这针法呀，这也太厉害了吧！<笑>青浪大哥，你也太心灵手巧了。这次选寨主，我一定投你一票。嗯，我也要投青浪大哥一票。哎，我是个粗人。你可以的。当寨主这种事情啊，还是徐军师他们比较合适。我们还是聊聊这个针法吧。好呀，好呀。嘿嘿嘿嘿嘿。哎呀，在我薛山矶的迎命请练领导之下，蛤蟆寨这个月又赚了不少钱呢。你们以为藏起来，我们大当家就找不着你们了吗？又这，大当家，这就是你的选择吗？军师，为了黑石城的百姓。必须挺身而出！别告诉苏姑娘，你们都要好好活着。程大雷，你什么时候才能回来找我？苏姑娘，我回来了。苏姑娘，你想干什么？男儿何不带吴钩，收取关山，五十州。你让我走吧。你走吧。告诉我，你这段时间到底经历了什么？怎么样？马马虎虎吧。要不然。
可我回蛤蟆寨了。苏姑娘，这个送给你。程大雷，你到底是个什么样的人呢？其实我也不知道我是个什么样的人。不过不管怎么样，现在是什么样不重要，重要的是将来能够成为什么样的人。苏姑娘，你觉得呢？摔出幻觉了吗？不行，不能沉迷于游戏，赶紧睡觉。